हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू उम्मीद करते हैं कि आप सभी सामयिन नाजरीन सही सलामत होंगे एज यू ऑल नो दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर दैट सो फार आई हैव अपलोडेड सिक्स वीडियोज एंड टूडे आई एम गोइंग टू अपलोड द सेवंथ लेक्चर ऑफ दिस सीरीज लेकिन अपने मौजू को शुरू करने के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अगर आप अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जे एंड के आइजल अकेडमी में शामिल हो सकते हैं तो इसके साथ साथ मेरी और एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी एक नई चैनल आई है वफा एजाज ऑफिशियल वायर आई विल टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज ऑनली आई विल बी टीचिंग देयर इंग्लिश ग्रामर English language and speaking skills. So hope uh, you will uh, like that channel and do subscribe that and press the bell icon uh, so that in future whenever uh, whenever I will upload any video on that channel you will get the notification at the very instance. So let's begin today's topic Kashmir under Aurangzeb. अभी तक हमने बहुत सारी dynasties के बारे में बात की है और आज हम बात करेंगे कश्मीर अंडर औरंगजेब पर मगर डायनास की जब हमने बात की उसमें हमने बात की है कश्मीर अंडर अकबर उसके उसके हवाले से हमने बात की है कश्मीर अंडर जहांगीर कश्मीर अंडर शाही जहां और आज हम बात करेंगे कश्मीर अंडर औरंगजेब तो औरंगजेब एक बहुत बड़े रूलर माने जाते हैं कश्मीर के आपने देखा होगा ऊपर जो मैंने जो इससे पहले मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किया है लेक्चर नंबर सिक्स उसमें मैंने बताया आपको कि शाही जहां का इंतकाल के बाद कश्मीर पर जिस शख्स ने रूल करना शुरू कर दिया वो था औरंगजेब एंड ही बिगेन टू रूल इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट याद रखिएगा तो औरंगजेब का रूल शुरू होता है 1658 से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेम्बर दिस सो औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस इन 1665 लेकिन यहां आपको याद रखना होगा अगर अकबर की बात की जाए तो ही विजिटेड कश्मीर थ्राइस बट व्हेन वी टॉक अबाउट शाही जहान एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जहांगीर दीज टू पर्सनैलिटीज विजिटेड कश्मीर मल्टीपल टाइम्स यानी ऑलमोस्ट दे विजिटेड हियर मोर देन टेन टाइम्स मगर एज फार एज औरंगजेब इज कंसर्ड ही विजिटेड कश्मीर ओनली वंस इन हिज री जूरिंग हिज रीन एंड दैट टू इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन सो यू शुड रिमेंबर दीज टू डेट्स दैट कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ औरंगजेब इन सिक्सटीन फिफ्टी एट एंड ही विजिटेड ओनली वंस इन कश्मीर in 1665 and uh, when he visited kashmir in 1665 at that time he was accompanied by a french architect uh, whose name was francis bernier and he was also accompanied by his daughter uh, whose name was roshan ara so roshan ara was daughter of uh, uh, aurangzeb she was also accompanied uh, by uh, she was also with him when he visited kashmir in 1665 so as he visited kashmir in 1665 he remained here for almost 3 months and during his visit he uh, during his visit he uh, visited many places uh, he visited many spots and in srinagar city aurangzeb stayed in the palace of hari parvat this is very important point जब वो श्रीनगर आए तो यहाँ पे उसका जो मुकीम था उसको उसकी जो जाई मुकीम थी यानी वो जगह जहाँ पे वो रहे तो वो कौन सी थी हरी पर्वत ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ द एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज दैट ही फाउंड विज वुमेन मूविंग अबाउट विदाउट थ्रॉर्स कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम इन काकापुर एंड वर्स्ट ऑफ देम वॉज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिजिनस एक्टर्स तो औरंगजेब एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी और वो तमाम वो एक्टिविटीज विच वेर एंटी इस्लाम ही डिड नॉट अप्रूव एनी ऑफ द एक्टिविटी विच वॉज अगेंस्ट इस्लाम विच वॉज अगेंस्ट द इथिंग्स ऑफ इस्लाम सो जब उस वो कश्मीर आए और यहाँ पे उसने देखा कि वुमेन जो है वो ऐसे ही घूम रहे हैं बाजार में वुमेन इज आर रोमिंग इन द मार्केट्स विदाउट अबयाज विदाउट प्रॉपर इस्लामिक क्लॉथ्स 
सो ही डिसलाइक ऑल दीज थिंग्स और जब उसने देखा है कि पीपल ऑफ काकापुर पर्टिकुलरली दे आर कल्टिवेटिंग ओ पी एम एंड ही सा वुमेन आर डांसिंग इन द फंक्शन मेल एंड मैन एंड वुमेन आर टूगेदर दे आर डांसिंग इन द पार्टीज एंड ही डिसलाइक ऑल दीज एक्टिविटीज एंड ही ऑल्सो प्रोहबिटेड ऑल दीज एक्टिविटीज वेदर इट इज रोमिंग ऑफ वुमेन इन द मार्केट्स वेदर इट इज कल्टिवेशन ऑफ ओ पी एम एंड वेदर इट इज इंडिजिनियस Uh, whether it is uh, dancing of uh, by indigenous actors so he prohibited all these activities uh, during his reign to aurangzeb ne kya kiya he reigned for 49 years to usne 49 saal tak hukumat ki hai aur is reign ke dauran agar baat ki jaye governors ki to more than 12 governors uh, ruled over kashmir during his 49 years चूंकि वो तो हिंदुस्तान में रहता था खुद और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ के थे गवर्नर जिनको हम कहते थे तो मोर देन ट्वेल्व गवर्नर रूल ज्यूरिंग हिज पीरियड तो औरंगजेब ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल द अन इस्लामिक डीड्स प्रिवेलिंग इन कश्मीर ये मैंने ऊपर भी बताया कि ऑल द एक्टिविटीज विच वेर अन इस्लामिक एंड विच वेर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी एट द टाइम ही ऑर्डर टू प्रोहबिट ऑल दीज एक्टिविटीज बिकॉज ही डिडेंट लाइक दीज एक्टिविटीज he didn't like these moments because he was a religious personality we can say he was a greatest religious personality and uh, his uh, when we go through the history uh, very good is uh, written about him as he was pure islamic personality so being a pure islamic personality he did not approve all these un islamic activities तो होप यू अंडरस्टूड सो फार उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा तो आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या किया गया प्लीज होल्ड द जाम मस्जिद विच वॉज रिबिल्ड बाई हैदर मलिक एंड हिज फादर इन जहांगीर इज रीन आफ्टर ए ग्रेट फायर इन सिक्सटीन हंड्रेड एटीन टू नाइनटीन was again renovated and restored this time aurangzeb rebuilt the mosque stronger than before to agar aapko yaad ho jami masjid srinagar ki jab hum baat karte hain to ye usme aag lag gayi thi ye humne kal padha hai matlab lecture number 6 mein humne ye padha hai lekin usko dobara phir banaya gaya lekin uske baad jab aurangzeb ki bari aayi jab uska reign aa gaya hai to usne mukammal taur par isko renovated renovated kiya hai और अब उसने क्या किया है उस मस्जिद को उसने पहले से अब ज्यादा स्ट्रॉगर बनाया है तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पर औरंगजेब एट अहमदनगर ऑन मार्च थर्ड सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवन याद रखिएगा ये भी सेवनटीन हंड्रेड सेवन वेरी इंपॉर्टेंट डेट है सेवनटीन हंड्रेड एंड सेवन हिज थ्री सन्स मजम अजम एंड कॉम बख्श फॉर द बैटल फॉर द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन अब क्या कह कहा जाता है जैसा बाप है ये जरूरी नहीं कि वैसा बेटा भी हो सकता है बेटों ने क्या किया है कि उन्होंने आपस में ये औरंगजेब हैड थ्री सन्स एंड ऑल दीज थ्री सन्स दे फॉर अ बैटल फॉर द थ्रोन बड़ा भाई कहता था कि मतलब ये मुझे मिलना है तो उसके जो छोटा था वो कहता था कि नहीं मुझे मिलना चाहिए और सबसे छोटा क्या था कि नहीं मुझे मिलना चाहिए लेजर दे फॉर अ बैटल फॉर द सक्सेशन ऑफ फॉर सक्सेशन ऑफ थ्रोन सो आफ्टर द ब्लड वॉर ऑफ सक्सेशन एल्डेस्ट ब्रदर हुज नेम वाज मोजम सक्सीडेड इन प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ द एम्पायर ऑफ द कश्मीर विद द टाइटल बहादुर उसने फिर अपनाया जब उसने ये लड़ाई जीती अपने वायु में तो वो फिर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया और खसूस तौर पर उसने कश्मीर पर रूल करना शुरू कर दिया तो फिर ये लड़ाई जीतने के बाद उसने अपने आ, अपना एक टाइटल इख्तियार किया है एंड द टाइटल वाज बहादुर द डेथ ऑफ औरंगजेब स्पेल द डिस इंटीग्रेशन ऑफ मगल एम्पायर चूंकि अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर द ग्रेट कहा जाता है और उसने बड़ी बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अपना जो है रीन अपना जो टाइम पीरियड था वो निभाया है उसके बाद जहांगीर की बात करें तो उसने भी कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी उसने भी बहुत अच्छे और मुकम्मल तरीक असल तरीके से कश्मीर पे हुकूमत की है या हिंदुस्तान पे हुकूमत की है और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां तो मशहूर ही है उसका जो पीरियड था दैट्स नोन एज गोल्डन पीरियड 
तो औरंगजेब ने भी बहुत अच्छी तरह से हुकूमत की है और ये चार की अगर बात की जाए तो दीज वैर द मेन लीडर्स और ग्रेट लीडर्स ऑफ मगध एम्पर लेकिन ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब क्या हो गया कि मग एम्पर जो है ना उसने वो मजबूती वो जो स्ट्रेंथ थी उसकी वो डैट बिगेन टू डिस इंटीग्रेट स्लोली डैट बिगेन टू डिक्लाइन नाउ क्योंकि अब जो मौजम जो है वो तो उतना बहादुर नहीं था अपने वालिद की तरफ लिहाजा उनके हुकूमत करने से क्या हो गया कि मगल एम्पायर जो है डैट स्लोली बिगेन टू लॉस्ट इट इज रूट ये डिस इंटीग्रेट होना शुरू हो गया तो लेटर मगल जो है उन्होंने फिर उत, उतनी मजबूत से कश्मीर को या हिंदुस्तान को फिर हम यहाँ तो हम कश्मीर की ही बात करते हैं उन्होंने फिर इसको मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में नहीं ले पाए तो क्या हो गया कि उनको अब हुकूमत करनी नहीं आई तो दैट रिजल्टेड इन डिस तो उसे क्या हो गया कि कंफ्यूजन एंड क्योस प्रिवेल्ड एवरीवेयर इन कश्मीर तो डिस स्टार्टेड इन कश्मीर और वी कैन से डिस ऑर्डर क्योस कन्फ्यूजन प्रिवेल एवरीवेयर इन कश्मीर सो ऑन दैट बेसिस मगल गवर्नर बिगेन टू लूट एंड प्लेंडर द पीपल एंड देयर वॉज एब्सोलूट क्योस एंड कन्फ्यूजन नाउ अब चूंकि अब तक अब तक तो लोग मगल एम्पायर से बहुत खुश थे चाहे औरंगजेब की बात की जाए शाहजहां की बात की जाए जहांगीर की बात की जाए तो पीपल जो है वो इनसे काफी खुश थे क्योंकि इन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से असन तरीके से यहाँ पर हुकूमत की है और उनका तरीका उनका सलूक उनका रवैया जो है वो लोगों के साथ काफी अच्छा था लेकिन अब जब औरंगजेब की वफात हो गई उसके बेटों ने हुकूमत करनी शुरू कर दी तो उनके ना अहली की वजह से उनके ना काबिलियत की वजह से यहाँ पे क्यास कन्फ्यूजन हो गया और उन्होंने ही फिर यहाँ पे लोगों को उनके गवर्नर्स ने फिर लोगों को लूटना शुरू कर दिया है जब लूट मार हो गया है इखला की गिरावट आ गई है हर तरफ क्यास कन्फ्यूजन है तो क्या हो गया कि पीपल नाउ बिगेन टू डिसक दीज रूल्स इवन के रूलर्स दे बिगेन टू डिसक द मिस रूल ऑफ मगल एम्पायर्स अब उन्होंने क्या किया नाउ दे कुड नो लॉन्गर टॉलरेट द मिस रूल ऑफ मगल अब वो इसको बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर सकते थे अब वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि कोई और रूलर होना चाहिए या कोई और डायनासिटी होनी चाहिए जिससे हम थोड़ा एक अमन हासिल कर सके तो इसलिए उन्होंने क्या किया अहमद शाह अब्दाली जो है जिससे फिर यहाँ पे हम अफगान रूल के बारे में बात करेंगे इसके बाद तो अहमद शाह अब्दाली ऑफ काबुल वॉज एट लाहौर इन सेवनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू तो यहाँ पे दो कश्मीर के ऐसे शख्सियत थे टू नोबल मैन ऑफ कश्मीरी उनका पहले हम नाम देखते हैं मुकीम एंड ख्वाजा जहीर गिदमारी ये दो शख्सियत वो है इन्होंने क्या किया इन्होंने दावत दी है अहमद शाह अब्दाली को कि आप कश्मीर आइए और इस पे क्या कीजिए आप इस पे हमला कीजिए ताकि ये कश्मीर जो है ये आपके अंडर हो जाए तो इसके साथ साथ जब उन्होंने ये ऐसा किया है तो इसी के साथ फिर ये कश्मीर जब अहमद शाह अब्दाली ने फिर लड़ाई लड़ी है तो ये कश्मीर फिर उसके अंडर चला जाता है और दिस वॉज द एंड ऑफ मगल एम्पर और यहाँ फिर अफगान रूल फिर शुरू हो जाता है तो मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में इसको मैं आप तक पहुंचाऊं तो आज हमने मगल एम्पायर को मुकम्मल किया है तो इन अगर जिंदगी ने वफा की है तो कल हम बात करेंगे अफगान रूल की तो मेरी और एक फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी नई चैनल की एक लिंक दी है आपको वायर आई विल टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज ऑनली एंड आई होप दैट विल एनहेंस एंड इम्प्रूव यूर लैंग्वेज स्किल सो डू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड फर्दर लाइक एंड कमेंट ऑन इट थैंक्स